大姨呀，大事不好了，妙妙走丢了。好，我马上回去。什么？好，我马上过来接你。妙妙，妙妙在吗？哎呀，你总算来了！小姨啊，找到了吗？你们报警了吗？报了，报了。小姨啊，妙妙要喝可乐，我不让买。妙妙那么小，我跟她较什么劲儿啊？哎呀妈，你现在就别说这些了，谁也不希望这样，是吧？要是找不到，我就不想活了。好了好了，别哭了，还是先找妙妙要紧啊！别哭了，别哭了。哎呀。你说妙妙会不会田飞妈带走啊？不知道啊。这样子，我和猴子先去医院，你们俩在动物园附近再找一找，有什么事打电话啊。好好好，我先过去。去去去，快去吧。妙妙，妙妙，妙妙，妙妙，妙妙。哎呀，好吧，这就是奶奶家，好不好？哎，好。奶奶跟你说呀，哎，就这个包包是你爸结婚的时候奶奶戴在头上，哎呦，当时都爆炸了，知道吗？来来来，奶奶给喵喵我的亲孙儿，哎呦喂，小公主完了，哎呀，美死了！来，哎，这是喵喵姐的亲口，哎，这样，奶奶，奶奶，爸爸，爸爸，妈妈。妈妈，叫叫叫妙妙姐姐，叫妙妙姐姐，妙妙姐姐，抱着，哎，去看妙妙这么多玩具，哎，好，你看，哎，我知道，哎呀，来，那走喽，找妙妙姐姐去喽，哦，哎呦，你看，哎呦，奶奶接个电话啊。谁呀？啊，你说。哎呀，什么？我们，你你你说什么什么？啊！妈妈妈妈，我我马上马上马上马上，护士护士护护护士，记得帮个忙好吗？我马上马上来。哦好，好的。哎呀，哎呀，妙妙妙妙，奶奶有一个特别大的一个重要的事情。奶奶，走走走，可快的去，就十分钟，十分钟回来啊！乖宝宝，就在这儿等奶奶啊！谁敲门都不能开门啊！哎，好，嗯，你在这儿乖乖的玩啊！乐乐这还有吃的啊！奶奶马上就回来啊！哎呀。怎么样啊？别担心，没事。他可能有点受凉，痰卡在气管里。现在我们给他吸了痰，已经没事了。放心了啊。哦，哎，好，谢啊。儿啊，你可是让妈妈给吓坏了。没事啊，没事。哎，哎呀，哎呀。你们怎么来了？妙妙走丢了，我爸妈带她去动物园，她就跑没了。哎，那你不去找，你跑这儿来干什么呀？啊，啊，你的意思是我把妙妙给拐跑了？啊，你爸爸妈妈两个人还看不了一个孩子呀？啊，你过来看看，看看，看看，看看。哎，小心，快看看，刚才我儿子就给瘫在这卡住了，让医生给抢救过来。我哪有闲工夫去给？啊，怪那个妙妙呀！啊，你们赶紧走，赶紧走，赶紧走，赶紧走！阿瑞，我为什么这么命苦啊？儿啊，你快睁开眼睛看看呐，看看呐！哎呀，对不起。嗯，我去你们家要孩子，你们是硬是不给。我说我带吧。你妈妈说这个呀，那个呀的，啊！我再告诉你，你们真的把我的孙女给丢了，我跟你没完。还有你，走走走，赶紧走，赶紧走，走，走走走走，走走走，走。儿子，没事了。
去哪儿了呀？他碰到人贩子怎么办？他还这么想，他连家庭住址都说不清楚。小易，你先冷静，你要坚强。我们先去车站附近找找，好吗？护士，麻烦你，护士，护士，我想问一下，二十七号床，田飞的家属，今天都在这儿吗？不是的，就因为他儿子呼吸异常才赶来的。请问你知不知道他家住在哪儿？这个不知道。我知道妙妙在哪儿了。
。哎呀，这些天呢，妈就想啊，这人活在世上就这么几十年，他图个啥呢？啊，房子、车子、钱，你都有过，你快乐吗？不快乐，对吧？嗯、儿子，妈跟你说个大事儿啊！妈现在手里抓着一百多万，可妈一点都不快乐。以前的生活多好啊！妈去买菜，为了省个一两毛钱，就跟他打劫呀，说呀说呀说的，把家里的易拉罐啊、饮料瓶啊、报纸啊，还有你的小作业本，妈都收起来，哎，拿去花上钱，给我的宝贝儿子买个饮料。还有，妈妈为了省电，还背上那个大椅子，跑到梧桐树底下乘凉。哎呀，想想那时候一家人多好，每天呀、啊、有那么多的事儿一起做，一家人一起吃饭，又说又笑的。如果人没了，光有钱有什么用啊？啊！儿子，妈也是才知道这个大道理，已经晚了。嗯，也许还不算太晚。妙妙，妙妙，妙妙，奶奶，奶奶不是坏人吗？上次就是他把我抱走的。不是不是，妙妙，妙妙，嗯，这是奶奶在和你做游戏呢，你不相信问问奶奶。奶奶，你是在跟妙妙做游戏吗？对，奶奶跟妙妙玩呢。啊，嗯，我小宝贝儿，快看爸爸，你看爸爸啊，妙妙。妙妙，这是你亲生爸爸。猴子爸爸只是，只是猴子爸爸。妙妙有两个爸爸陪着一起玩，多好啊！那他怎么还在睡觉啊？那是因为他赖床啊，到现在还在睡觉，他都睡了很长时间了。他是在冬眠吗？对呀、啊。可是春天来了，你快叫他起床。来，快去叫爸爸。爸爸。起来吧，爸爸，爸爸，别偷懒了。爸爸，爸爸，他怎么不搭理我呀？妙妙，爸爸睡得太熟了，得多叫两声，他才能听得见啊。嗯，爸爸。偷懒了，陪妙妙玩。爸爸，爸爸，别偷懒了。大
声，大声。爸爸快点起来，爸爸爸爸爸，快起来，爸爸爸爸爸，快起来，爸爸爸爸爸，快尿尿玩，爸爸爸爸爸，不要偷懒了。小鹿又在弄这个，整天闷在家里修，就不怕把眼睛弄坏了？就快修好了。天黑的事儿已经过去这么久了，别老闷在家里，去认识认识新朋友。你别太想不开了，啊！家里挺好的，我想出去。喵喵。喵喵。是爸爸，今天还去医院看爸爸吗？当然，那天见到妙妙，他都高兴的流眼泪了。医生说爸爸很快就会醒了，多亏妙妙给他唱歌。那爸爸醒了以后会住到我们家来吗？不会的，爸爸他有自己的家呀，但是他会经常来看妙妙的。嗯，我知道了，妈妈。我和爸爸结婚，所以就不能住到我们家来，对不对？这是谁教你的呀？猴子爸爸。什么？猴子爸爸。嗯。猴子爸爸。嗯。猴子爸爸。我什么都没说啊。我打喽。猴子爸爸。快跑快跑。爸爸来喽！你们快跑！爸爸，我给你唱一首歌，是妈妈教我的哦。甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，就像花开在春风里，开在春风里，在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉。我一时想不起，啊，在梦里，梦里，梦里见过你，甜蜜，笑得多甜蜜。
熬得多难呢！叫叫妈妈，叫妈妈，妈妈。妈妈，妈妈，妈妈。妈妈，妈妈。妈妈，妈妈。妈妈，妈妈。妈妈，妈妈。妈妈，妈妈。妈妈，妈妈。妈妈，妈妈。妈妈，妈妈。妈妈，妈妈。妈就知道，妈就说过，我儿子行，喵喵喵，快叫爸爸，来喊爸爸。你怎么来了？我来是想告诉你，田飞醒了。医生说，只要他加强锻炼，以后就可以像正常人一样生活。小洛，当年田飞什么都没有，我相信你一定是很爱很爱他，才会把他从我身边抢走。你们结婚以后，你几次来找我吵架，都是因为你在乎他，所以我相信。你是爱他的，人变得很奇怪。我当时那么恨你，恨天飞，可是我真的看到他一动不动的躺在病床上，我真恨不起来了。忽然发现，人带着怨恨去生活是多么辛苦，多么累。如果可以选择，我愿意怀着感恩的心去生活。如果没有田飞，我就不会有这么可爱的女儿。如果没有你，我就不会遇见新的爱情。如果没有这场车祸，我可能一辈子都不会这么宽容。我是流着眼泪成全你和天飞，但是现在，我是真的想祝福你们了，小罗。找他去吧。
人过来。我赌着别人的梦想，我欺骗自己一如往常，人来人往，还是怀念他的。现在有人为我牵挂，我该幸福吗？人前人后，永远自问自答。我还爱着他，还是爱着他？昂贵的喧哗，跟着沙哑，像个傻瓜。祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。别过来！过来！美丽，我靠自己的力量站起来。现在有人为我牵挂，我该幸福吗？人前人后，永远自问自答。我还爱着他。是爱着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个傻瓜。祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，到底爱着他，找不到答案的荒凉。是谁说放就放，还是像我一样？重新开始，好吗？啊，你哎，没有说。自己在陌生环境中的不安全感，但是人真正想寻找的究竟是什么呢？脱离熟悉的自己，人才会思考哪些是真正想要的、需要的，自己想要的人生又是什么？不迷路，怎么会知道哪条路是对的？怎么能抵达我的幸福？
说快乐很容易，可是我只看见了黑漆。该谈是你的。那你是不是有病啊？真倒霉，到哪儿都能遇到你。你在调查我。走在你的背后，沉入其。今天的我和你，有种相思默契。该不该说我的真心？我用心疼爱你。我会陪着你，我们一起等。干嘛这样看着我？可是我只看见了黑漆。该谈是你的心，还是装作不在意？走在你的背后，沉住气。你说什么都没有用，不管你怎么说，我的想法是不会变的。天爷，你看到了，都是这家伙干的，跟我没有关系。如果有什么不测，你都冲他来，拜托。你是我的最大。
妙妙已经学会骑自行车了，厉害吧？大孩子，真是一件痛并快乐的事儿。他淘气的时候，我恨不得把他塞回肚子里；可是他懂事的时候，我真是觉得幸福，因为我们的长大，父母慢慢变老了；因为孩子们的长大，我们也慢慢变老了。这些日子。我总是会回忆起我们在一起的时光，我们一起上班、下班，一起吃饭、睡觉，挺幸福的呀。可是你说。脚踏实地就是原地踏步。你要做金字塔顶端的人，你不甘心怎么过？结果，我们就走得越来越远了。叶飞，你说人如果可以预知未来的话，你还会这么心急火燎的去追求所谓的成功吗？你和小鹿在一起之后。我恨你，我非常非常恨你。当我看到艳遇纸上出现两条线的时候，我真的不知道该怎么办。我觉得世界末日都要到了，我去了医院了。我也躺在手术台上了，可是我还是领证脱逃了。我决定把这个孩子生下来。你知道快生孩子那段时间，我是怎么过的吗？阵痛开始的时候。是夜里，我一个人提着东西，打车去医院，疼了就靠着树歇一会儿，等阵痛过去了，再赶紧走两步。等我到医院的时候。整个人像从水里捞出来了一样，浑身全被汗湿透了。算了，不说这些了。提到这些事儿，还是会觉得难受。所以我不想跟你说关于妙妙的任何事情，我甚至不想让你知道，在这个世界上，你还有一个女儿哎，小姐，你这房子这不是还没有腾空啊
你看，结婚照还在这挂着呢。啊，如果你们确定要租的话，我会收拾干净的。你看行吗？我看挺好的。行，那我们就这样定下来了。说说话，我知道，我说话你一定听得见。吃饱了，我要去那边玩一会儿。去吧，别跑太远啊。嗯。田飞怎么样了？还是那样。不过我觉得，他能听到我们说话。所以我相信他一定能醒过来。别说到田飞，你就眉飞色舞的，我可是会吃醋的。嗯，小易，我真觉得你该带妙妙去见田飞。开什么玩笑呢？我怎么可能带妙妙去见田飞？我恨不得把妙妙给藏起来。妙妙是田飞的亲生女儿，她心里一定特别惦记这个孩子。如果你带妙妙去见她，说不定能够唤醒她。其实，我也是想了很久才决定和你说的。我打心底里不希望妙妙或你。和田飞有任何接触，但想想，这么做也许太自私了。当初是我鼓励你去见田飞的，现在我还是赞成你去见他，去唤醒他。小易，我了解你。如果田飞不醒，你会把车祸赖在自己头上。你会内疚一辈子。让我想想吧。妈，垃圾我帮你倒吧。哦，好。哎，我说呀、啊，这这次你怎么不跟着他呀、啊？他穿着睡衣拖鞋跑不掉的交费，那个久病去三十二床的田飞。三十二床今天已经交过费了，十万块呢。还交不交？
只脚。小鹿啊，哦，师傅，小鹿，哎呀，你们怎么来了、啊？哎呦，我们看着垃圾倒这么久，就知道你肯定是到医院来看田飞了，怕你被人家欺负，我跟你爸叫个车就追过来了。我能被谁欺负？田飞现在躺在病床上，一动不动，他怎么欺负我？当然是田飞的妈妈了，这老太太凶得很嘞。小鹿啊，我问你啊，你是不是把上午租房子的钱拿来给田飞治病了啊？哎呀，你这个丫头，你看，真是个傻丫头。田飞现在就是个无底洞。我们家就是有一座金山，也是填不满的。你怎么就这么不开窍呢？你啊，还有完没完呢？你，怎么说小鹿也是个有情有义的人吧？啊，来，小鹿，快来快来，那回去吧啊！来来来，那回去回去，来来来，上车。哎，大妈来，您看，瞧一下，这房间。装修的多清爽呐！那这阳台采光多好！那你这这一个月多少啊？三千，一个月三千。三千。哎，对。能不能便宜点呢？哎，大妈，你去小区打听打听，就这样的房间，现在三千到哪里还住得到呢？三千。行，哎，就这么定了。想到的，哦，哎喂，小易啊，刚才我看见田飞妈妈拿着个大袋子
，往我们婆家方向过去了，不知他又要干什么了。那我带妙妙到超市去逛逛，一会儿他走了，你再打电话给我，我再带妙妙回家。好好好，知道了吧？又怎么了？天飞妈又出什么幺蛾子了？我爸说看见他进咱们小区门了。哎呦，那怎么办呢？小姨，你在家呢，谢谢你去看我们家田飞，你可真是个有情有义的好姑娘啊！哟，小姨妈，你好，请坐，来来来来，哎，请，请坐，哎，哎呀，我的亲孙女怎么又不在家了呢？啊，我爸带妙妙出去玩了。出去玩了，哎呀，你们俩还要张大眼睛看好了，这是个大奇迹！哎呦，我呀，啊，有钱了，啊，一百万呢、啊！哎，这个一百万呢、啊，我要留给我的亲孙女儿，我要让她上最好的小学、最好的中学、最好的高中，然后咔送到美国，我也跟着一起去啊！哎呀，我呀。就在医院附近呢，相中了个大房子，比你这大，宽敞又亮的，给我的亲孙女单独弄一个大房子，然后呢，我就给我们家妙妙请个保姆、保安、家教，让她好好学习各种各国的语言，啦啦啦啦，英语、法语、俄语、德语、阿拉伯语、西班牙语。这是田飞的医疗费和您的养老费，您给收好了。其实妙妙不管跟着谁。她都是您的亲生孙女，这种血缘关系是不会被改变的。没错，谁带不是都一样带吗？我带，到时候你们就过去看看她。但话不能这么说啊！妙妙从生下来到现在都一直跟着我们。对呀，如果突然改变环境，对孩子的生长也不好。那你要嫁人了呢？你是带着妙妙，人家会欺负她，会打她，这样对她成长也不好啊。除非你向我保证。嗯，终身不结婚，一辈子不结婚，到了七十八十也不结婚。什么话你啊？当初是你儿子移情别恋的，你现在还不让小姨结婚呢？你以为你儿子是皇帝呀？呦呦呦呦呦呦！我没有不让小姨结婚呢，她结婚把妙妙给我，很简单。你什么逻辑？你们想想啊，田飞现在这个样子了，他的我都不知道他能不能醒。就算醒过来，肯定是不会生孩子了。你把妙妙给我，我不会让他吃亏的。我就像自己的眼珠子一样保护他、爱护他，要疼够了。无论你说什么、怎么说啊，我都不会让妙妙跟你走的。不，如果你乐于接受和理解的话，我们随时欢迎你来看妙妙。如果有合适的机会。我也会带妙妙去看田飞，但是如果你非要跟我抢妙妙的话，你就去法院告我们吧，看法院怎么说。妙妙来啊，亲亲妈妈，嗯，我们跳个舞给猴子叔叔看好不好？好，跳个圈圈来，一个，两个，来，你问猴子叔叔，妙妙漂亮吗？你好漂亮啊！你看猴子叔叔，妙妙乖，来亲亲叔叔。妈，想跟你说个事儿。说吧。本来小姨有个女儿，可能是我的。啊？真的？他他他他他，那那个女的知道不？帮你，嗯，你觉得我要不要去尝试一下做那个试管婴儿？前两天我和你爸还说起这事儿。哼，最近啊，你跟田飞关系不好，万一，我是说万一啊。
你和田飞过不下去了，这中间再加一个孩子，怎么弄啊？嗯，那倒也是。哎妈，你赶紧烧饭吧，我肚子饿死了，我今晚不想回去吃。小鹿啊，你爸说的对啊，你要想跟田飞搞好关系啊，别老赖在娘家了。谁说的？这里就我家。啊。你嫁出去了，这就不是你家了，赶快回自己家。晚了就打不着车了啊。好了，知道了。回来啦！啊，妈，您又来了。回来了。你还没吃饭呢吧？嗯。不过我不太饿，不想吃。啊，裙子新买的。你妈那是突然袭击还是微服私访？我的脾气你是知道的啊、哦，你妈妈的脾气你也清楚的很。你就嫌这个家还不够乱，家吵的还不够多是吧？别搞错啊！我妈来不是为了吵架的，是给咱们做饭张罗家。哎呦，做饭她是为你做饭吧？有一天你没有回家吃饭，那鸡汤立马就不做，我吃的都是剩菜，她把你当皇帝供着，我充其量也就一宫女。还有啊，你妈这一来上海就跟打前战似的，紧接着。你们家那些七大姑八大姨马上就蜂拥而至，我要是没有招呼好的话，到时候还落下一个恶媳妇儿的罪名。行，我也不多说了，免得你说我不孝顺她。你赶紧跟她商量商量，你跟她说，我们这个家没有什么需要她张罗的，请她赶紧回家。哎呦，我看你啊，真的是深谋远虑的啊，让我妈就直接回家，那我不行，我可做不到，她是我妈呀。做不到是吧？行，那你就等着家里鸡飞狗跳、鸡犬不宁吧。别到时候说我没有提醒过你哦。什么鸡飞狗跳、叽叽叽，我看你叽叽喳喳没完了啊！行了，我不跟你多说了啊，该吃饭吃饭。你叽叽喳叽叽，就喝那鸡汤，我不喝你今天跟我说，蓝小姨有你的小孩是真的，啊？这孩子是不是我的？那我还不能确定。但是呢，蓝小姨有个女儿，嗯，这是肯定的，我亲眼看见了。啊，那是我在和小鹿快结婚的时候。你结婚的时候？啊，三年了，对不对？对啊。哎，这么高了，你看，差不多。别打岔，听我说话。说，哎呀，这三年呢，那时候啊，小姨还特别跑过来找我，她说她怀孕了，我还没相信，我以为她骗我的。不过事后她也没纠缠我，所以这就不了了之了。不过现在想起来啊，这两件事啊，嗯，联系在一起，还真有可能啊。可能是你的孩子。哎呀，太好了，咱天天有号了，干什么？别激动。先别激动，我告诉你，哎，这只是我的一个猜测啊。但是如果这孩子真是我的，我现在也没脸去见他。你想啊，我当年那么对小姨，哎，不行不行。哎呀，你傻呀，你想想啊，这孩子如果是真的是你的啊，那蓝小姨就是未婚妈妈啊。咱把孩子要回来，他肯定愿意把孩子给咱。
，为什么呀？不然他怎么拖着孩子怎么嫁人呢？对吧？啊，田飞，这个事儿啊，一定不能让他知道啊！你要是让他抓住你的把柄，他就跟你闹个没完。要是真的离婚了。这个分财产的房子呀，车呀哎呀妈，分什么财产？没什么财产可以分的啊！我现在就是个净身出户的命。告诉我，我算想明白了啊！如果真要离婚啊，嗯，我情愿净身出户，也比待在这儿每天跟他吵架生气。你傻呀？啊，凭什么净身出户呀？啊，夫妻财产一家一半，房子、车子、这个柜子、床啊、电视，你不懂法律。法律上啊，这些全是小鹿的婚前财产，我根本没分。你怎么会呢？飞，田飞，还不睡觉？哎，来了来了来了，马上就过去睡觉。他帮我铺个床，过来。孩子事儿不能跟他说，记住没有？哈哈，来，我们继续。好啊，妈妈。下楼梯上来了。下去了。妈妈太可爱了。你好啊。快点来解救妈妈！快点来，快点来。行好不好？好。到哪儿？看看小恐龙在哪里。